एक जगह जमा होने को छोड़ दिया है बल्कि अपने अपनी जगहों के ऊपर नमाजे पढ़ रहे हैं तो शब कदर के अंदर भी उनको इसी तरीके का कोई अख्तियार करना चाहिए अपने घर के अंदर इबादत करें बल्कि ये इबादत जो नफली इबादत कही जाती है उसका अपने घर के अंदर ही रह करके करना ये इस्लाम की नजर के अंदर ज्यादा पसंदीदा है बमुकाबला इसके कि इज्तमाहीत इख्तियार करके नौकरी को पढ़ा जाए और दुआ मांगी जाए ये सूरत है कि लोग आम तरीके पर कब्रिस्तान जाते हैं लेकिन नबी करीम सलातम का कब्रिस्तान जाना कोई शब कदरी के अंदर मखसूस नहीं था बल्कि अहादीस से तो ये पता चलता है कि आप फज्र की नमाज से पहले आम तरीके पर जन्नत बकी तशरीफ ले जाया करते थे इसलिए बेहतर ये है कि अपने पूर्वजों के ऊपर जो दुनिया से जा चुके हैं सवाब का भेजना इसके लिए जो कब्रिस्तान जाना शब्द नहीं है बल्कि अपने घर पर रहते हुए उनकी रूहों को उसका सवाब पहुंचा दिया जाए ताकि मर्द के असरात जिस तरीके के ऊपर मुल्क में फैल रहे हैं इस खतरे को ज्यादा से ज्यादा दूर किया जा सके वरना अगर खुदा न खासा दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह हमारी बे एहतियाती की बुनियाद पर ये मर्द फैल गया और फैलता रहा तो ये अकलियत और अक्सरियत और हर मजहब के मानने वाले मुल्क में हर रहने वाले शख्स के लिए इंतहाई परेशान कन होगा दुनिया ये कह रही है कि इसके बाद इस मर्द के जाने के बाद जो दुनिया सामने आएगी लोगों के नजरियात ख्याल और पॉलिसियाँ कहीं सब की सब चीजें तब्दील न हो जाए इसलिए मेरी मुसलमानों से अपील है कि जिस तरह उन्होंने जुमे की नमाज और फर्द नमाजों के सिलसिले में हेल्थ मिनिस्ट्री की अपील के ऊपर और गाइडलाइन के ऊपर अपने मामला को इख्तियार किया है इसी तरह शब कब्र के सिलसिले के अंदर भी मोहतात रह करके अपने घरों में रहें और यहीं से जो अपने पूर्वज हैं उनकी रूहों को सवाब भी पहुंचाएं दुआएं भी करें नवाफिल भी पढ़ें और रात को जाग कर गुजारें यानी अल्लाह की इबादत के अंदर गुजारें मैं यहाँ एक चीज को जाहिर कर देना अपना फर्ज समझता हूँ कि लोग शब कद्र की अहमियत इतनी इख्तियार करते हैं आम तरीके पर कि रमजान के मुकदस रातों की वो अहमियत उनके नजदीक नहीं होती ये बिल्कुल गलत है रमजान की अहमियत ऐसी है कि वो दूसरे सालों की रातों की वो अहमियत नहीं है इसलिए रमजान का महीना अलहमद ला सर के ऊपर है इसके मुकाबले के अंदर आने वाली रमजान की रातों के अंदर इबादत का और खास तरीके पर कुरान के पढ़ने का एहतमाम करना ये शब कदर के मुकाबले में बहुत ज्यादा होना चाहिए और बहुत ज्यादा अफजल है मुझे तो है कि मेरे अहबाब और खास तरीके के ऊपर मुसलमान चाहे उनका कोई भी नुकता ही नजर हो इस चीज को इख्तियार करें और एहतियात के साथ इख्तियार करें और अल्लाह से रो रो कर दुआ करें अल्लाह हमको हमारे मुल्क को और दुनिया को अपने इस गुस्से की चीज से जो एक गजब की शक्ल के अंदर नाजिल हुआ है इससे महफूज फरमाने और हमारे मुस्लिमों को माफ फरमाए जो चौदह अप्रैल तक के लॉकडाउन था उसको बढ़ाने की तैयारी चल रही है सरकार चाहती है कि बढ़ाया जाए जिस तरह से गरीब परेशान है राशन नहीं मिल पा रहा है बहुत बुरी हालत है हाँ लॉकडाउन का बढ़ाना तो जरूरी इसलिए भी हो रहा है कि केस बढ़ रहे हैं घट नहीं रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो एक तहरीक सारी दुनिया के अंदर चली हुई है कि अपने घरों में रहें हमारे मुल्क के अंदर वो तहरीक उस तरीके के ऊपर कामयाब नहीं है लेकिन 
अगर गवर्नमेंट ये जरूरी समझती है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए तो फिर आवाम की वो परेशानियां जो हो रही हैं उन परेशानियों का हल भी इंतहारी जरूरी है लोगों को खाने पीने की चीजें मुहैया नहीं हो पा रही है इसका मतलब ये है कि लोगों की तलब ज्यादा है और जहाँ दुकानें हैं वो दुकानें कम हैं जिन पर वो चीजें मुहैया नहीं हो पा रही हैं अगर लॉकडाउन के बारे में ये पॉलिसी अख्तियार की जा रही है तो हम मुसलमानों से तो और गैर मुस्लिमों से भी ये बात कहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा उसकी पाबंदी करें लेकिन इसके साथ साथ हम ये गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि वो अपने जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो ऐसी जरूरतें हैं कि जिनके बगैर इंसान के लिए जिंदगी मुश्किल हो जाएगी खाने पीने का सामान तरकारियां आई या दवाओं वगैरह के सिलसिले में और ज्यादा से ज्यादा दुकानों को खोले और वहां तक पहुंचाने के लिए और लोगों के पहुंचने के लिए सुख सुविधा को फराहम करे ये बात सामने आ रही है कि लोग जाते हैं तो पुलिस उनको मारती है उनको पकड़ती है उनको मना करती है ये बात नहीं होनी चाहिए अगर कोई आदमी दवा लेने के लिए जा रहा है या सब्जी वगैरह लेने के लिए जा रहा है या बच्चों के लिए दूध फराहम करने के लिए जा रहा है तो उसकी इस बात के ऊपर बजाय इसके की सख्ती की जाए उसके लिए मुआवन और मददगार साबित होना चाहिए इस वक्त के अंदर चाहे गवर्नमेंट का तबका हो या खुद लोग हों आपस में एक दूसरे के साथ जितना ताउन करेंगे उतना ही इस लड़ाई के अंदर हमें कामयाबी हो सकती है इसकी तरफ खास गवर्नमेंट को भी तवज्जो करनी चाहिए और आवाम को भी तवज्जो करनी चाहिए एक जमा एक जगह जमा हो करके या एक दुकान के ऊपर जमा हो करके एक दूसरे के साथ मिलकर कभी भी वक्त न गुजारे यही वो चीज है जो इस मल को आगे बढ़ाती है और इसके अंदर जनता परेशान होगी